வணக்கம் ஃபேக் நியூஸ்க்கும் ஃபேக்ட்க்கும் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் தான் லைக் ஃபேக் நியூஸை ஷேர் பண்ணாதீங்க உண்மையான நியூஸை மட்டும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ பிரதமர் மோடியின் நூறு நாள் சாதனையை மக்களிடம் கொண்டு செல்ல முடிவு ஜம்மு காஷ்மீரின் கிராம பஞ்சாயத்து தலைவர்களுடன் அமித் ஷா ஆலோசனை ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா வழக்கில் ப சிதம்பரத்தின் சிபிஐ காவல் செப்டம்பர் ஐந்து வரை நீட்டிப்பு இன்னும் பல்வேறு விறுவிறுப்பான செய்திகளுடன் இன்றைய செய்திகள் வணக்கம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான பாஜக அரசு பதவியேற்று நூறு நாளில் செய்த சாதனையை மக்களிடம் கொண்டு செல்ல முடிவு செய்துள்ளனர் சிறப்பு அந்தஸ்து பறிக்கப்பட்ட ஜம்மு காஷ்மீரை சேர்ந்த கிராம பஞ்சாயத்து தலைவர்களுடன் மத்திய உள்துறை மந்திரி அமித் ஷா டெல்லியில் இன்று ஆலோசனை நடத்தினார் கேரளாவில் ஓய்வுக்கு வந்த பாரதிய ஜனதா தலைவர் அத்வானியுடன் கேரள முதல்வர் பினராய் விஜயன் சந்தித்து பேசினார் பாகிஸ்தானுக்கு வரும் சீக்கிய யாத்ரீகர்களுக்கு விமான நிலையத்தில் விசா வழங்கும் திட்டத்தை அந்நாட்டு பிரதமர் இம்ரான் கான் இன்று அறிவித்தார் ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா வழக்கில் கைதான மத்திய முன்னாள் நிதிமந்திரி ப சிதம்பரத்தின் விசாரணை காவலில் வரும் ஐந்தாம் தேதி வரை நீட்டித்து டெல்லி சிபிஐ கோர்ட் உத்தரவிட்டுள்ளது அரியலூர் ஒன்றியம் கடுகூர் கிராமத்தில் தேமுதிக நிறுவன தலைவர் விஜயகாந்த் பிறந்தநாள் விழா பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது புதுச்சேரி சட்டசபையில் சபாநாயகர் மீதான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை ஏற்க மறுத்ததால் எதிர்கட்சி எம்எல்ஏக்கள் இன்று வெளிநடப்பு செய்தனர் தனியார் நிறுவனம் மூலம் மாணவர்கள் கல்விக் கடனை மிரட்டி வசூலிப்பதற்கு தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் கே எஸ் அழகிரி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் டூ ஜி அலைக்கற்றை வழக்கில் ஆராசா கனிமொழி ஆகியோர் கீழ்கோட்டில் தப்பிவிட்டார்கள் மேல்கோட்டில் இரண்டு பேருக்கும் சிறை தண்டனை கிடைக்கும் என்று சுப்பிரமணிய சாமி கூறியுள்ளார் அரசு முறை பயணமாக ஜப்பான் சென்றுள்ள மத்திய பாதுகாப்புத்துறை மந்திரி ராஜ்நாத் சிங் அங்கு அதிநவீன போர் விமானத்தின் செயல்பாட்டை பார்வையிட்டும் புல்லட் ரயிலில் பயணித்தும் ஆய்வு செய்தார் ஈரான் அமெரிக்க நாடுகளுக்கிடையே இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடைபெற வாய்ப்பு இல்லை என ஈரான் அதிபர் ஹசன் ரவ்ஹானி திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார் ஹாங்காங் விவகாரத்தில் சீனாவின் நிலைப்பாட்டிற்கு வடகொரியா ஆதரவு தெரிவித்துள்ளதாக சீன வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது பிரேசில் நாட்டில் உள்ள அமேசான் காட்டில் மேலும் இரண்டாயிரம் இடங்களில் புதிதாக காட்டுத்தீ பரவியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது கொல்கத்தா கோர்ட் கைது செய்ய உத்தரவிட்ட நிலையில் குற்றப்பத்திரிகையை பார்த்த பின்னர் முடிவு எடுக்கப்படும் என பிசிசிஐ அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார் பத்தொன்பது வயதிற்கு உட்பட்டோருக்கான உலக கோப்பையை வென்ற இந்திய கேப்டன் உன்முக சந்த் எனது பயணம் விராட் கோலியிடம் இருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டது என்று தெரிவித்துள்ளார் ஐசிசி டெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் தரவரிசையில் ஒரு புள்ளி வித்தியாசத்தில் விராட் கோலியை பின்னுக்கு தள்ளி முதலிடம் பிடித்தார் ஸ்மித் இந்திய கிரிக்கெட்டின் மூத்த வீராங்கனையான மிதாலி ராஜ் டி டுவெண்டி கிரிக்கெட் போட்டியிலிருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார் மேலும் செய்திகளுக்கு மாலை மலர் இணையதளத்தில் இணைந்திருக்கிறார்